Xin chào các bạn, mình tên là Vân Anh, mình là giám đốc của trung tâm Athena Center. Ngày hôm nay mình cùng với các bạn cùng tiếp tục à, series bài giảng những à, vấn đề ngữ pháp hay xuất hiện trong TOEIC, à, đặc biệt là trong Part 5, Part 6 của cái TOEIC. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn vấn đề về bài so sánh comparison. Thì các bạn cùng với mình vào bài nhé. Trước hết là có bao nhiêu loại so sánh. So sánh sẽ bao gồm những loại sau, thứ nhất là so sánh bằng, positive form, so sánh hơn, so sánh nhất. Thì so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất. Đó, và so sánh kép, tuy nhiên là so sánh kép bài này mình không đề cập đến Thì trong vấn đề ngoài những cái dạng mà các bạn hay biết ra Thì trong bài trong bài chia sẻ ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các vấn đề các bạn hay nhầm lẫn Để các bạn cùng với mình vào bài nhé Ok, cái đầu tiên là so sánh bằng Các bạn phải chú ý so sánh Thứ nhất, rất là nhiều bạn nhầm So sánh chỉ có tính từ thôi Tuy nhiên so sánh còn có so sánh của cho cả trạng từ nữa So sánh dùng cho cả tính từ và trạng từ Cho nên các bạn rất chú ý nhé đó, bây giờ cái đầu tiên là so sánh bằng So sánh bằng Thì ở đây cấu trúc của bằng luôn luôn là S Chấm chấm S Cho nên khi đi thi ví dụ các bạn nhìn thấy ở đằng trước nó là S Thì chắc chắn đằng sau đáp án của nó sẽ là S S chấm chấm S Và cái vấn đề ở giữa Nó là cái tính từ hay là trạng từ ở giữa Mình cần xác định thôi Nó là so sánh bằng Thì cái thứ nhất khi nào nó là trạng từ Khi chạy nó là trạng từ Khi động từ là động từ thường Được chưa? Còn khi nào nó là tính từ, nó là tính từ khi động từ ở đây nó là động từ cho bị để chơi là is, đúng chưa? Am, à. Và các bạn chú ý là cái động từ này chia theo kỳ, tức là hiện tại, quá khứ, hiện tại tiêu diễn, hiện tại hoàn thành, tất cả đều được nha. Ví dụ như hiện tại của cho bị thì is là quá khứ thì sẽ là gì? Was work, cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Để cho các bạn chú ý là nhớ là nếu mà so sánh với to be thì sẽ là tính, và so sánh với động từ thường thì ở đây sẽ là gì? Là trạng. Thế thì bây giờ vào câu ví dụ như này Tay của tôi lạnh như đá Được chưa? Thì mình sẽ nói là gì? My hands are Được chưa? Tại thì các bạn chú ý ở đây là động từ to be are Are Được chưa? Thì ở đây chúng ta cần tính từ là cold Cold nhá My hands are as cold as Được chưa? Thì ở đây các bạn chú ý nó có hai chủ ngữ S1 và S2 S1 ở đây là my hands Được chưa? S2 ở đây chính là Ice, chưa nhỉ? Thế sẽ là gì? My hands are as cold as ice My tay của tôi lạnh như đá Thì các bạn chú ý ngoài cái việc để dành cho cái thi chối ra Thì những cái so sánh này, các cái ngữ pháp này là những cái ngữ pháp mà rất là thông dụng Có thể dùng để nói, dùng để viết Cho nên các bạn chú ý cố gắng nắm được cái dạng của nó Vì sao các bạn ứng dụng thực tiễn là rất là nhiều nhá. Rồi, đấy là với tính từ Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cách sử dụng của động từ Thì sẽ là gì? He was as, đúng không? Hot các bạn chú ý là gì? Hot Và đã có một bài mình chia sẻ về những tính từ và trạng từ hay nhầm lẫn Hot vừa là tính từ vừa là trạng từ chăm chỉ Còn với từ hotly rất nhiều bạn nhầm thì nó lại có nghĩa là hầu như không Các bạn có thể vui lòng qua lại clip đó nhá Thì ở đây anh ta làm việc chăm chỉ đúng không? Thì sẽ là he was as Thì chính nhất là chủ ngữ một là he Đấy chưa? Động từ ở đây là works khi cái động từ works này, bạn các bạn cũng chỉ chia theo ngôi hi bình thường thôi, được chưa? Tiếp đến là s chấm chấm s, được chưa? Và trong này các bạn nhét cái gì? Các bạn nhét trạng từ vào he works as hard as, được chưa nhỉ? Và đây sẽ sang là gì? Là chủ ngữ ha. Cái này sử dụng rất là dễ. Cái nhấn mạnh của mình trong khi thi đó là các bạn rất chú ý s. Khi trong câu mà xuất hiện s thì chắc chắn là sau cũng cũng sẽ là s nếu mà với dạng so sánh. Và đương nhiên là nó sẽ khó hơn nhiều là nó chỉ cho bạn các bạn mỗi một cái tính từ nhỏ như thế này thôi bao giờ người ta sẽ cho một cái phrase rất là dài đấy cho nên nhiệm vụ của bạn là các bạn phải nhận diện là ngay là nó là đúng mình về cái gì nó là đúng mình về so sánh nhá rồi như vậy đấy là dạng khẳng định của nó thì bây giờ dạng phủ định của nó thì các bạn làm như thế nào rất là nhiều chắc chắn là phủ định là phải thêm not rồi thế nhưng rất là nhiều bạn các bạn sẽ không biết là thêm not vào đâu các bạn thêm vào vị trí thứ nhất hay là các bạn thêm vào vị trí thứ hai hay là các bạn thêm vào vị trí thứ ba thứ tư đây, có một này vị trí thì các bạn xem có 7 vị trí này trong câu thì các bạn thêm not vào đâu rất là nhiều bạn rất hay cho not vào giữa chữ as này as not ví dụ như là my as are as not as cold as các bạn thấy nhớ là các bạn thấy hợp lý các bạn sẽ thấy là nó đặt cũng xuôi miệng và nó hợp lý thế nhưng không phải khi phủ định các bạn phủ định thẳng vào động từ giữa mình thì thứ nhất là lấy động từ to be các bạn phủ định thẳng vào nó not phủ định thẳng vào to be thì sẽ là gì Aren't, được chưa? Và với động từ thường các bạn cũng phủ định thẳng vào động từ thì tức là trong câu này các bạn mượn cần mượn cái gì? Cần mượn mua được không? Thì ví dụ như trong câu này thì các bạn phủ định như thế nào? Thì sẽ là my hands aren't, được chưa nhỉ? Aren't. 
Đó Đây chính là phủ định của nó Được chưa? Và cái này sẽ là gì? Who works thì các bạn muốn phủ định là gì? Anh ta làm việc không chăm chỉ Nhưng bố anh ta thì sẽ là gì? He doesn't work Được chưa? He doesn't work Đó Thì các bạn nhớ mượn trợ từ bình thường thôi Đó, he doesn't work Được chưa nhỉ? Đấy là dạng phủ định của nó Và đây mình đưa ra là công thức tổng quát của dạng phủ định của nó Các bạn nhớ là not phủ định thẳng vào động từ Với to be chỉ cần isn't, I'm not, I'm wasn't, won't Đấy chưa? Còn với động từ thường thì các bạn nhớ mượn trợ động từ Trợ động từ của khẳng định là don't, doesn't, phủ định là gì? Didn't Đấy chưa nhỉ? Đó, các bạn chú ý nhé Đấy là với so sánh bằng Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang à, Đây là so sánh bằng của tính từ và trạng từ So sánh bằng của một dạng nữa là so sánh bằng của danh từ Bây giờ mình sẽ chuyển sang so sánh bằng của danh từ như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về hai công thức với so sánh băng đúng không so sánh phủ khẳng định và phủ định thì bây giờ ngoài so sánh của tính từ và so sánh của trạng từ mình còn một loại so sánh băng nữa so sánh băng của danh từ thứ nhất là các bạn nhìn vào hai ví dụ ví dụ sau Tommy is as old as Mary được chưa thứ nhất là động từ to be này thứ hai là so sánh của tính từ âu này và so sánh Tom với cả gì Mary các ý của câu này là Tom là sao bằng tuổi của Mary thì ngoài cái cách sử dụng s chẳng phải s là mình có một cách nữa nó là so sánh của danh thì mình sẽ nói là như thế nào mình sẽ nói là tôm bằng tuổi của mary thì âu chẳng là tính từ danh từ của âu chẳng là từ age thì mình sẽ nói là như thế nào mình sẽ nói là tôm is the same age để cho nhập age s mary thì như vậy là cái thứ nhất mình sẽ chuyển thành the same cộng với danh từ và cộng với x tôm bằng tuổi Mary thì thứ nhất là mình chuyển tính của old mình đã chuyển thành danh là h nhé tôm is the same h as Mary để chưa nhỉ rồi đấy là câu thứ nhất rồi mình sẽ chuyển sang câu thứ hai nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ thứ hai that building is as high as this one được chưa cái ngôi nhà này thì cao bằng ngôi nhà kia các bạn phân tích thứ nhất s một đây được chưa nhỉ động từ to be đây rồi là gì s chuyển đến s đây rồi và trong to be chúng ta cần gì tính từ và đây chính là gì s hai được chưa thế nhưng trong câu này mình sẽ không muốn sử dụng tính từ mình muốn sử dụng danh từ cơ thì các bạn sẽ làm như thế nào thì bây giờ mình sẽ có hai cách để làm cách thứ nhất là các bạn cũng sử dụng cái cấu trúc này được chưa sẽ là gì nhỉ that building is the same và tính từ height là tính từ danh từ của nó cũng đọc là height thì nó sẽ viết như thế nào mình sẽ viết trong này that building is để chơi nhá the same height đó các bạn chú ý đây chính là danh từ của height đây là tính từ và đây là danh từ e i g h t do nó có t cuối nên các bạn phải bật ấn t height để chơi nhá This building is the same height Đúng không? Và các bạn thiếu gì? X Đúng không? Đó, và các bạn sang chủ thứ hai chính là gì? This one Đây là cách thứ nhất Là the same height The same của danh từ của S Cái cách thứ hai Cái cách thứ hai thì nó ít hạt gơn Ít gặp hơn Mình cũng chỉ mang tính chất giới thiệu Là ngôi nhà này và ngôi nhà kia cùng chiều cao Thì các bạn sẽ nói là gì? That building and that one are the same height Mình sẽ là that Building. Chúng ta đang building and this one are the same height, are the same height. Như thế nhỉ? Đó. Được chưa? That's building and this one are the same height. Được chưa? Thì mặc dù hai cái cách này nó chỉ khác nhau một chút thôi. Thế nhưng cái điểm chung của nó là gì? Cái điểm chung của nó luôn luôn là có the same cộng với danh từ Và phải có gì? Được chưa? The same cộng với cả danh từ Thì cái cấu trúc tổng quát của nó sẽ là gì? S1 cộng với cả động từ cộng với cả the same cộng danh từ cộng S cộng S2 Cái phần này khó nhất một cái nó không phải là cấu trúc này Mà nó là danh từ của tính từ Đấy là khó nhất Ví dụ như là O chỉ thành H đúng không? Hai thì thành height độ rộng của y thành width được chưa? thì cái đây nó chỉ mang tính chất tham khảo một chút thì các bạn chú ý là cái này giờ xem tại sao lại phải học cái này nữa? bởi vì ví dụ như các bạn nhìn s các bạn thấy s là ok thế nhưng khi các bạn nhìn thấy giờ xem các bạn sẽ không biết được là các bạn cần điền loại từ gì trong này đó đấy mới là cái quan trọng thì các bạn phải nhớ đây là danh từ này 
Đấy, khi mà đặt bắt bán hoặc là đề bài cho rồi xem người ta gạch một cái số x thì các bạn nhớ ở đây các bạn nhớ cho mình nó là danh từ nhá được chưa thì như vậy đây là mình đã xong phần so sánh bằng giờ chúng ta tiếp tục sang phần so sánh hơn như vậy là chúng ta đã kết thúc được so sánh bằng đúng không nhỉ bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang so sánh hơn so sánh hơn thứ hai là comparative form được chưa thì cái thứ nhất cái đầu tiên khi mà bước vào dạng so sánh thì các bạn sẽ phải làm quen được khái niệm tính từ ngắn và tính từ dài thế nào được gọi là tính từ ngắn và tính từ dài tính từ ngắn là tính từ sẽ chỉ có từ hai tiết trở xuống còn tính từ dài là tính từ từ ba tiết trở lên đây cho nhỉ à, ví dụ như từ sau từ hai tiết trở lên ví dụ như là từ sau à, ví dụ như từ nhanh thì sẽ là gì fast như vậy là có mấy âm tiết một âm tiết đây cho nhỉ fast một âm tiết thế như vậy cái này sẽ được liền vào loại gì ngắn được chưa tiếp ví dụ như là từ ví dụ như là mình có từ thông minh thì nó sẽ là gì smart smart có mấy âm tiết một âm tiết cho nên đấy sẽ là tính từ ngắn smart được chưa nhỉ rồi tiếp được chưa thế mình có từ cao sẽ là tall tall có một âm tiết cho nên đấy cũng sẽ là tính từ ngắn tall được chưa nhỉ rồi, ok, như vậy là các bạn đã hiểu tính từ ngắn là như thế nào rồi, đúng không? Thì tiếp bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tính từ dài Thế nào được gọi là tính từ dài, có từ hai tiết trở lên Ví dụ như từ sau, chúng ta sẽ có từ xinh đẹp sẽ là beautiful, đúng không? Beautiful thì nó sẽ là mấy âm tiết? ba âm tiết Beautiful, beautiful Thì như vậy là ba âm tiết thì cái này chắc chắn là tính từ dài Ngoài ra, ngoài từ smart, chúng ta còn từ từ gì nữa cũng chỉ thiếu minh Thì chúng ta có từ intelligent, intelligent là mấy âm tiết, ba âm tiết cho nên chúng ta sẽ coi đấy là tính từ dài vần Intelligent Đó, Intelligent, được chưa nhỉ? Tính từ ba âm tiết cho nên cái này sẽ là tính từ dài Thế nhưng mà các bạn đã, đã làm quen được với khái niệm tính từ ngắn, tính từ dài rồi, đúng không? Nào các bạn phải chú ý là ngoài tính từ thì so sánh luôn có cả dạng của trạng từ nữa các bạn phải chú ý tại vì nếu không các bạn sẽ bị nhầm các bạn chú ý nhé so sánh được cả tính và trạng thế cho nên cấu trúc tổng quát của nó sẽ luôn luôn là động từ nói chung chứ không phải chỉ là động từ to be được chưa thì ở đây chúng ta sẽ có là gì theo cấu trúc này sẽ là chủ ngữ cộng với cả động từ này động từ nếu động từ thường thì chúng ta đi với cả gì ever trạng từ đúng không? còn nếu mà động từ là to be, is, um, are, was, were đúng không? hoặc là be thì ở đây sẽ là gì? tính từ được chưa? và nhớ là short thì các bạn sẽ thêm đuôi gì? error và đi với that s2 bao giờ các bạn nhớ là so sánh hơn làm thế nào để so sánh? bao giờ các bạn cũng phải có hai vật đúng không? hai vật cụ thể hoặc là hai người thì các bạn mới so sánh được cho nên trong này lúc nào cũng phải có hai chú s1 và s2 nhá thì bây giờ ví dụ short và các bạn thêm error quay trở lại các ví dụ lúc nãy ví dụ từ tall sẽ trở thành là taller để chưa nhỉ? hoặc smart thành smarter smarter hoặc là ví dụ như là từ gì nhỉ? ngắn hơn thì sẽ là shorter ngắn hơn shorter được chưa nhỉ? Đó. Thì đấy là với dạng error của tính từ ngắn. Thế tính từ dài thì mình sẽ chú ý như thế nào? Các bạn quay trở về cấu trúc của tính từ dài. Tính từ hoặc trạng từ dài. Thì các bạn chú ý là lại đi với chủ ngữ động từ. Động từ các bạn nhớ. Động từ thường thì sẽ là gì? Trạng từ. Còn nếu mà động từ là động từ to be thì sẽ là tính từ. Người ta sẽ mượn thêm cái gì? Người ta sẽ mượn thêm more. Được chưa nhỉ? Khi có more và ta Đấy, thì các bạn tính từ dài các bạn sẽ giảm giảm giữ nguyên để chưa? Thì quay trở lại ví dụ như mà ấy xinh đẹp hơn thì mình sẽ là gì? More beautiful. Đây chưa nhỉ? More beautiful. Đó. Đây chưa nhỉ? Thế thì bây giờ ví dụ như trong câu, bây giờ mình sẽ ứng dụng một câu ví dụ như tôi nói là anh ta cao hơn cô ấy thì bạn sẽ nói là gì? thứ nhất là anh ta thứ nhất là ở đây có mấy mấy người nhỉ hai người anh ta và cô ta như vậy là hai người hợp lý cao thì sẽ là tall đúng không nhỉ mình sẽ nói là gì he is taller than her được chưa he is taller than her thứ nhất là gì chủ ngữ là gì he đúng không thì đây to be is và đây sẽ là gì tính từ sẽ là taller bạn chú ý là ngắn vân và thêm gì error và đi với than her các bạn rất là chú ý cái s 2 này nếu như là người mà không phải là tên riêng thì người ta hay dùng à, hay dùng là đại từ tân ngữ ví dụ như là he's taller than her 
hoặc là he's taller than us anh ta cao hơn tất cả chúng tôi taller than us nhưng đấy chỉ là cách nói informal cách nói rất là xuống xã và thân mật còn nếu như cách nói gọi là formal mang tính chất nghiêm túc thì ở đây người ta sẽ phải sử dụng là đại à, tình nhân xưng của người ta to be thì người ta sẽ phải nói như thế nào sẽ là he is taller than she is đó he is taller than she is nhá các bạn chú ý nhá hoặc đấy là với động từ to be thì bây giờ nếu như mình muốn nói mình muốn sử dụng trạng từ thì sẽ làm như thế nào ví dụ như là gì anh ta chạy nhanh hơn cô ta thì bạn sẽ nói như thế nào trước hết anh ta thì mình sẽ là gì he đúng nhỉ chạy sẽ là run đúng không đó nhanh trạng từ của nhanh là gì fast các bạn chú ý fast vừa là tính vừa là trạng chứ không phải là fastly các bạn xem lại clip về những tính từ và trạng từ anh nhầm nhé thì sẽ là đi run fast nào trước hết là fast là mấy âm tiết fast là một âm tiết thế cho nên ở đây mình sẽ thêm là gì error được chưa faster được chưa và nào nếu như với cách là xuống xã thân mật thì mình sẽ là gì than her được chưa nhỉ thế nhưng nếu như mà một cách là rất là formal rất là trang trọng thì mình sẽ nói là gì mình sẽ không nói là than her mà mình sẽ nói là than she does đó, các bạn chú ý nhé thứ nhất là nếu như mà với động từ to be thì là chủ ngữ cộng với các to be còn nếu mà với động từ thường thì là chủ ngữ cộng với các trợ động từ nó she does i do nhá các bạn chú ý nhá đấy chưa rồi thế bây giờ ví dụ như sang tính từ giải thì các bạn sẽ thể hiện như thế nào ví dụ như là anh ta thông minh hơn cô ta thì sẽ là gì she is đấy chưa thông minh hơn thông minh sẽ là gì intelligent intelligent là tính từ gì rồi tính từ giải rồi giải mình phải mượn gì more She is more intelligent than đó. Thì ở đây nếu như các bạn nói thân mật, các bạn lại nói là gì? Các bạn lại nói là him. Thế nhưng nếu mà nói rất là trang trọng thì phải là gì? That he is đúng không nhỉ? He is đó. Được chưa nhỉ? Rồi. Thế như vậy là các bạn đã nắm sơ qua được cách sử dụng so sánh. Thế nhưng bây giờ ví dụ như mình muốn nói là như thế này. Mình muốn nói là cô ta thông minh hơn anh ta nhiều. Thì các bạn nói như thế nào? Làm thế nào để thể hiện được cấp độ? Thứ nhất, nhiều có từ much Đó, cái từ much là nhiều Thì cái sự so sánh cấp độ này trong so sánh có và trong số rất là hay gặp Các bạn chú ý nhé Thì bây giờ cái nhiệm vụ của các bạn là các bạn đặt cho mình cái từ much nó nằm ở đâu Ví dụ trong cái trường hợp một này He is taller than she is Thì các bạn đặt much vào đâu Mình sẽ có vị trí thứ nhất là vị trí 1 2 3 4 5 6 7 Đó, bây giờ mình có 7 vị trí này thì các bạn đặt much vào đâu thì các bạn chú ý các bạn phải đặt mắt ngay trước cái tính từ và trước trạng từ của nó thì các bạn sẽ đặt ở đó ngay trước tính từ của trạng từ chính là vị trí số mấy vị trí số 3 đó thì các bạn sẽ nói là gì he is much taller than she is được chưa nhỉ đó, much taller than thế còn với câu dài gần này thì các bạn sẽ đặt ở đâu đó thì bây giờ các bạn sẽ đặt ở đâu các bạn nhớ là phải đặt ngay trước so sánh ngay trước so sánh ở đây thì chính là dấu gì trước từ more thì sẽ là gì she is much more được chưa nhỉ she much more intelligent than him hoặc than he is được chưa các bạn nhớ nhé đây gọi là cấp độ so sánh thì muốn các bạn các bạn muốn đặt cấp độ so sánh các bạn phải đặt ngay trước cái sự so sánh của nó thì ví dụ ở đây sẽ đặt trước là gì taller là trước từ taller và trước ngay từ từ còn cái này các bạn phải đặt trước từ more nha đấy là với các cấp độ so sánh ngoài ra trong này còn có một phần đặc biệt thứ nhất nó đặc biệt ở chỗ nào à, quay trở về lúc nãy là mình nói là gì nhỉ với những tính từ dài gần thì nó là từ hai âm tiết trở lên đúng không ngoại trừ khi nó kết thúc là bốn cái đuôi sau r i o w và l e ví dụ như từ nào ví dụ như mình có từ thông minh là gì clever Được chưa? Clever Thì các bạn chú ý là clever là mấy âm tiết? hai âm tiết Lẽ ra nó là sao? Nó phải thêm là more clever Thì tuy nhiên nó kết thúc là error Thế cho nên ở đây khi sao so sánh hơn nó sẽ không phải là more clever Mà nó phải là cleverer Đó. Cleverer Được chưa? Hoặc ví dụ y dài cái từ happy Đó. Happy Được chưa? Thì với cái từ happy này nó kết thúc là y dài Thế cho nên là nó sẽ không phải là more happy Mà nó sẽ đổi y dài thành y ngắn Nó sẽ đổi y dài thành y ngắn và thêm r Dựa I'm happier than you Tôi hạnh phúc hơn bạn Thì ở đây sẽ phải đổi y dài thành y ngắn thêm r Vui tiếp theo là đuôi o w Ví dụ như mình có từ chật hẹp chúng ta từ narrow 
Đó. Thì canxi sang so sánh hơn mình sẽ có từ narrower. Narrower. Được chưa? Và ví dụ với từ GE, ví dụ như mình có từ uh, simple hoặc là single. Đó. Được chưa? Thì mình sẽ sang là simple là chứ thêm R thôi. Được chưa? Thì các bạn chú ý nhé, ngoại trừ bốn cái trường hợp này thì các thứ đều thân theo quy tắc. Như vậy là mình đã giới thiệu qua cho các bạn để so sánh hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo để so sánh nhất. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sang dạng cuối cùng so sánh nhất. Thì cái thứ nhất là so sánh nhất. Thì hai dạng à, cái dạng tính từ và trạng từ ngắn và dài các bạn đã được làm quen à, qua phần là tính so sánh hơn rồi thì mình sẽ đi thẳng vào cấu trúc. Thì cái cấu trúc lớn nhất để so để biết được là gì? Cái thứ nhất là để dấu hiệu nhận biết của so sánh hơn đó chính là từ gian, đúng không? Gian có nghĩa là hơn. Thì khi hơn thì bao giờ phải có hai chủ ngữ. Thế nhưng với nhất thì sao? Nhất phải là từ ba vật trở lên. Các bạn khi bạn muốn so sánh cái gì thì nhất các bạn phải có ba vật trở lên cho nên trong cái này chỉ có một chủ ngữ mà thôi, được chưa? Và cái dấu hiệu nhận biết thứ hai của nó là chính là từ giờ. Khi làm bài và các bạn nhìn thấy giờ, các bạn sẽ làm sao mang má biết được là nó đúng mình dạng so sánh nhất rồi. Đó và nhiệm vụ các bạn phải xem xem là các bạn xét là uh, so sánh nhất của tính từ hay so sánh nhất của trạng từ thì nó sẽ phải phụ thuộc vào động từ cho mình. Đó và yeah, động uh, phải phụ thuộc vào động từ nếu động từ thường chắc chắn là gì là chạm rồi còn nếu là động từ to me thì sẽ là sạc là tính được chưa thì bây giờ các bạn nhìn qua một chút thứ nhất là chủ ngữ này cộng động từ cộng giờ và tính từ hoặc trạng từ ngắn vần thì các bạn thêm est được chưa ví dụ như là từ gì tall đúng không ví dụ như tall thì các bạn sẽ sang là thành tallest được chưa hoặc là ngắn thì mình sẽ là short thì mình sẽ sang sẽ là shortage shortage được chưa đấy như vậy đấy là dạng hình thái của so sánh nhất thế thì bây giờ còn đấy là nhất còn với dài thì mình sẽ là gì dài thì các bạn luôn nhớ dài là nó giữ nguyên nó không phải thêm est là thêm gì cả nhưng nó thêm từ most được chưa most nhá các bạn nhớ rất là nhiều bạn bị mắc cái lỗi này khi các bạn nhìn thấy giờ và các bạn nhìn thấy most thì à, khi các bạn cứ nhìn thấy giờ thì đáp án nào có most là các bạn chọn luôn rất là nhiều bạn đã gặp đã đã làm như thế nhưng khi cái mouse này ở trong mouse nó là lại các bạn là phải xét nó là tính nó là chạm nữa thì các bạn mới khoanh được đáp án thì các bạn lại phải quay trở về động từ của nó nha đấy là với mình nó qua một chút được cái mẹo của là bài thì bây giờ cái cách vận dụng của nó như thế nào ví dụ như câu xong anh ta là người thông nhân minh nhất à trong cái này có thông minh nhất trong gia đình được chưa thì nếu như các bạn học ngày xưa bình thường ấy các bạn sẽ chỉ học là ví dụ như là the smartest và là sao các bạn sẽ không biết làm như thế nào nữa thế nhưng ví dụ trong một cái tổng thể thì các bạn cần dùng giới từ in được chưa ví dụ in the world in the class in the family in được chưa nhỉ đó hoặc là in the team trong một cái tổng thể thế nhưng ví dụ như là anh ta là người thông minh nhất trong ba anh em thì các bạn lại phải dùng như thế nào khi ví dụ có một cái số lượng cụ thể nào đấy hoặc là anh ta là người thông minh nhất trong năm người bạn hoặc là trong năm học sinh khi có một cái số lượng cụ thể thì các bạn phải có of of the và có số lượng cụ thể đấy. ví dụ như câu này anh ta là người thông minh nhất trong gia đình he is the đấy chưa? và smart là, là cái từ ngắn các bạn thêm gì est he is the smartest in the family trong gia đình và nếu như mà anh ta là người thông minh nhất trong ba anh em thì sẽ là he is the most smartest of the three children đó sẽ các bạn chú ý nhá rồi thế còn đấy là với so sánh với tính từ ngắn thế còn tính từ dài thì các bạn dễ dàng các bạn chỉ cần thấy là gì see the most attractive woman cô ta là người làm sao thu hút nhất mà tôi đã từng biết thì sẽ là see the most attractive thì attractive là ba ông tiên thì các bạn cần mượn thêm là cái gì là most mà thôi thì cái phần so sánh nhất này nó rất là dễ đấy chưa và bây giờ phần tiếp theo là mình sẽ nói sang các cái dạng đặc biệt của so sánh những cái mà các bạn ít gặp đấy chưa nhỉ À, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần đặc biệt đấy. nào bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo nó là những cái trường hợp đặc biệt. những trường hợp đặc biệt cái gì nó cũng sẽ có trường hợp đặc biệt đấy chưa? thì đây là những tính từ và những trạng từ đặc biệt. thứ nhất là good thì trạng từ của nó là well thì các bạn sang so sánh hơn nó sẽ là gì better better và sang so sánh nhất các bạn sẽ là best best được chưa nhập đó thì cái phần này Bench, chạm từ là belly thì các bạn sao xong sánh hơn sẽ là gì? Was Được chưa nhỉ? Và nhất thì sẽ là was Đó Many và much này là rất là nhiều bạn gây hiểu nhầm Tại vì uh, cái phần này các bạn rất hay bị nhầm cho phần word form 
Tại vì sao? Bởi vì many và mắc sao so sánh hơn nó chính là từ more Đó Thì nhiều bạn nhầm vì sao? Các bạn nghĩ là cái từ more này này sau more các bạn cho ngay tính từ Tại vì bạn nghĩ đấy là dạng của so sánh hơn Thế nhưng many và much sau nó lại là danh từ Cho nên cái từ more này được phép được trước danh từ Ví dụ I want to get more knowledge Tôi muốn có nhiều kiến thức hơn Rất là nhiều bạn chia cái từ knowledge là tính từ Thế nhưng thực ra bản chất cái từ more này chính là so sánh hơn của much và many Much many lại được phép được trước danh từ và Câu này đúng phải là I want to get more knowledge nha Thì các bạn chú ý một chút Thì đấy là so sánh của more và sẽ sang sẽ là most đó. Còn little, little thì sang sẽ là gì nhỉ? Sang sẽ là less Và nó sẽ là least Được chưa? Và cái phần less này cũng có Đó. Less và least Được chưa? Và riêng cái trường hợp này Good looking và well known Đây tính từ ghép Thì khi mà các bạn muốn làm cho nó thành so sánh Các bạn sẽ chuyển cái gốc này đó, good looking các bạn chuyển thành là gì vẫn y hệt tuân theo cái này thôi better looking better looking và sang soi nhân sẽ nhất sẽ là best looking đó được chưa nhỉ tương tự như thế với wow wow bản chất chính là trạng của good và các bạn vẫn ứng dụng y hệt như thế better known các bạn chú ý nhé, cái gốc good và well khi chuyển sang để chuyển thành tính từ ghép các bạn ứng dụng y như thế này Các bạn chỉ cần chuyển cái gốc good và well mà thôi còn là sau giữ nguyên Better known Đó. Và sẽ sang nhất thì sẽ là best known Đây chưa nhỉ? Đó. Đây là các cái tính từ và trạng từ đặc biệt Và mình sẽ sang phần cuối cùng, nó là một dạng so sánh khác nó không phải là một nó không hẳn là một dạng thế nhưng mà cái này các bạn sẽ hay gặp và các bạn sẽ bối rối không biết xử lý nó như thế nào đấy là sang trường hợp đặc biệt cuối cùng nào chúng ta sẽ sang cái cuối cùng là trường hợp đặc biệt bây giờ các bạn đều biết cách nói hơn kém rồi thế nhưng bây giờ mình muốn nói so sánh cấp ví dụ như thế này cái nhà này đã cấp đôi ngôi nhà kia hoặc là cái nhà này to gấp 3 lần cái nhà kia thì các bạn nói như thế nào hoặc là các bạn nói là cái túi này ít đắt hơn cái túi kia cái lỗi các bạn nói hơn thì chỉ là gì cái túi này đắt hơn cái túi kia hơn thôi đúng không? Thế nhưng bây giờ mình muốn nói là ít đắt hơn cơ thì các bạn sẽ sử dụng như thế nào? cái thứ nhất so sánh cấp chúng ta sử dụng twice hoặc là three times tức là số lần twice hoặc là three times đó three times four times five times được chưa nhỉ? nói chung là số lần ví dụ như bây giờ mình muốn nói là giá xăng đúng không đắt gấp đôi thì mình sẽ nói như thế nào năm ngoái thì mình sẽ nói là gì petrol đúng không is twice gấp đôi này s đắt thì sẽ là expensive expensive s đúng không it was last year đúng không nói năm ngoái it was last year đúng không it was last year là sao giá đang tăng gấp đôi là năm ngoái hoặc là ngôi nhà này to gấp 3 lần ngôi nhà kia thì các bạn sẽ nói là gì? sẽ là that house được chưa nhỉ? làm sao mà that house is đúng không? 3 lần sẽ là gì? 3 times đó eggs big eggs that was this one cái nhà này to gấp 3 cái nhà kia đó, các bạn nhớ nhé, đây gọi là so sánh cấp twice as much as uh, twice to as to your base hoặc three times or four times as to your base và bây giờ cái cuối cùng là ít hơn nhiều hơn thì mình có từ more thì ít hơn mình có từ less đó chính là less chúng chúng ta được chưa ví dụ như cái túi này không đắt bằng cái túi kia thì mình sẽ nói là gì thứ nhất là cái túi này không đắt bằng túi kia một là mình có thể sử dụng so sánh bằng đó, ví dụ như là this bag is not as expensive as a quant Đấy là một cái Cái thứ hai là mình sử dụng less Ví dụ sao? Ví dụ là cái túi này không đắt bằng cái túi kia This bag Đấy chứ nhỉ? Is less Đó, expensive Than That one Đấy, đây là cách nói 
về ít hơn như vậy là trong clip này mình đã chia sẻ với các bạn 90 phần trăm các vấn đề về so sánh duy nhất của so sánh uh, so sánh uh, cấp mình sẽ không giận là uh, so sánh uh, the chấm chấm the ví dụ the boy you love the boy you forget cả hoặc cả quên nó đấy so sánh kép thì riêng phần so sánh kép mình không nói trong clip này thì hầu như là các vấn đề chính mình đều đã chia sẻ nghĩa là so sánh bằng khẳng định phủ định so sánh hơn so sánh nhất các vấn đề chung của so sánh nhất và những cái trường hợp đặc biệt mình cũng đã đều chia sẻ thì hy vọng là qua clip này các bạn sẽ nắm vững về so sánh và sẽ không bị sai về so sánh trong phần thực tế nữa cảm ơn các bạn